அன்பிற்குரிய இறை மக்களே உங்கள் அனைவரையும் மீண்டுமாக நமது ஆண்டவரும் இரட்சகரும் மீட்பரும் ஆகிய என்ப இயேசுவின் இனிய திருப்பெயரில் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவர் அருளும் சந்தோஷமும் ஆசையும் அமைதியும் உங்கள் அனைவரோடும் எப்பொழுதும் நிறைவாயிருப்பதாக இதிலிருந்து கால ஆன்மீக பயணம் வெண்ணரசை நோக்கியது என்கின்ற குறிக்கோளுடன் லக்கை நோக்கி நாம் தொடர்ந்து பயணித்து கொண்டிருக்கின்ற அருளையும் வாய்ப்பையும் பெற்றிருக்கின்றோம் மத்திய நற்செய்தி நூலை மையமாக கொண்டு நாம் தொடர்ந்து சிந்தித்து வருகின்ற சிந்தனையிலே இந்த நாளில் நம்முடைய சிந்தனைக்கான வசனம் அது ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதி நீங்கள் கடவுளுக்கும் செல்வத்துக்கும் பணிவிடை செய்ய முடியாது நீங்கள் கடவுளுக்கும் செல்வத்துக்கும் பணிவிடை செய்ய முடியாது ஆண்டவராகிய இயேசுவானவர் நீங்கள் இரு தலைவர்களுக்கு இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது என்று தம்முடைய சீடர்களை எச்சரிக்கின்றார் இங்கு இந்த வசனத்தை ஒரே ஒரு வசனம்தான் ஆனால் ஆழமான செய்தியை உள்ளடக்கியதாக இருக்கின்றது இரண்டு தலைவர்கள் இரண்டு எஜமானர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த தலைவர்கள் எஜமானர்கள் என்பதை இப்படியும் சொல்லலாம் இரண்டு முதலாளிகளுக்கு நீங்கள் பணி செய்ய முடியாது இரண்டு நிறுவனங்களில் நீங்கள் வேலை செய்ய முடியாது இரண்டு இடங்களிலே நீங்கள் உங்களுடைய சேவையை பணியை செய்யவியலாது இது சாதாரணமாக நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு செய்தியாகவே இருக்கின்றது நாம் எல்லாரும் பல தொழிற்சாலைகளிலே அலுவலகங்களிலே நாம் பணிபுரிகின்றோம் பலர் தங்களுடைய பணி நேரம் போக மற்ற நேரத்தில் பகுதி நேரமாக வேறு சில பணிகளையும் மேற்கொள்கின்றார்கள் இன்றைய காலகட்டங்களில் ஒருவர் ஒரு தொழிற்சாலையிலே பணி புரிகின்றவராக இருக்கலாம் அது அவருடைய வாழ்வுக்கான ஆதாரத்தை பெருக்குவதற்காக அதே சமயத்தில் மாலை வேளையிலே அவர் இசை கலைஞராக இருப்பார் என்று சொன்னால் ஒரு இசை நிகழ்ச்சியை நடத்துகின்ற ஒரு குழுவோடு கூட இணைந்து தன்னுடைய இசை திறமையை பயன்படுத்தி அவர் இசை கருவிகளை வாசிப்பது ஒருபுறம் அது அவருக்கு வாழ்வுக்கான ஆதாரத்தை கொஞ்சம் கூடுதலாக பெற்றுத்தரக்கூடியதாக இருந்தாலும் அதிலே அவர் திருப்தி கொள்ளுகின்றவராக காணப்படுகின்றார் தன்னுடைய மனதுக்கு ஒரு அமைதி கிடைக்கின்றது தொழிற்சாலையிலே இயந்திரங்களோடு கூட வேலை செய்கின்ற நேரம் போக மிச்சம் இருக்கின்ற நேரத்தில் தன்னுடைய மனதுக்கு பிடித்த ஒரு பணியை ஈடுபடுகின்றார் ஒரு பள்ளியிலே ஆசிரியராக இருக்கின்றவர் தன்னுடைய பள்ளி ஆசிரிய பணி நேரம் போக அவர் தனக்கு இருக்கின்ற ஒரு வேலை நல்ல அழகாக ஓவியம் தீட்டு வரைகின்றவராகவும் வண்ணங்கள் தீட்டுகின்றவராகவும் இருப்பார் என்றால் தன்னுடைய ஓவியம் வண்ணம் தீட்டுகின்ற பணியை செய்வதும் அதில் அவருக்கு ஆதாரம் கிடைக்கின்றதோ இல்லையோ அதன் மூலமாக தன்னுடைய மனதுக்கும் தன்னுடைய எண்ணங்களுக்கும் ஒரு சுகத்தை மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ளுகின்றார் இது ஒரு புறம் எனும் பொழுது ஒருவர் இரண்டு இடங்களிலே முழு நேரமாக பணியாற்ற முடியாது இரண்டு முதலாளிகளிடத்திலே முழு நேரமாக பணியாற்றுவது என்பது இயலாத ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த ஒரு அனுபவத்தை நடைமுறை அனுபவத்தை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்வுக்கு ஒப்பிட்டு நாம் எப்படி ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே சரியான பாதையில் நம்மை நிலைவரப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அழைப்பை விடுக்கின்றார் ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே நமக்கு இருக்கின்ற மிகப்பெரிய போராட்டம் என்னவென்றால் கடவுளுக்கும் இந்த உலக பிரகாரமான பொருளுக்கும் நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுப்பது கடவுளும் வேண்டும் ஆன்மீகமும் வேண்டும் அதே வேளையிலே மனதுக்கு இன்பம் தருகின்ற 
உலக பொருள் சார்ந்த வாழ்வும் வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலை பல நேரங்களிலே நமக்கு காணப்படுவதுண்டு ஆண்டவராகிய இயேசுவானவர் இப்படி இருநிலையோடு கூட வாழ்வதை சற்று புறக்கணிப்பது போல இது நமக்கு தோன்றுகின்றது அதற்கு ஆண்டவர் பயன்படுத்துவது அன்றைய காலகட்டங்களில் அடிமைகளை மையமாக வைத்து இருந்த சமூக சூழலிலே இந்த செய்தியை அவர் சொல்லுகின்றார் அடிமையான அடிமையாக இருக்கின்ற ஒருவர் இரண்டு தலைவர்களிடத்திலே பணியாற்ற முடியாது இன்றைக்கு நாம் செய்கின்ற வேலைகளை விட நாம் தொழிற்சாலைகளிலே அல்லது நிறுவனத்திலே ஆற்றுகின்ற பணியை விட முற்றிலும் இது வித்தியாசமான ஒரு சூழ்நிலை ஏனென்றால் அந்த நாட்களிலே அடிமைகள் என்று கருதப்பட்டவர்கள் அவர்களை ஒரு மனிதனாகவே கருத மாட்டார்கள் மாறாக அவர்களை ஒரு சடப்பொருளாக ஒரு பொருளாக பாவிப்பார்கள் அவர்களை மனிதன் போல எண்ணுவது கிடையாது அந்த மனிதனுக்கு என்று தன்னுடைய சொந்த சித்தம் கிடையாது சுய விருப்பம் கிடையாது அவனுக்கென்று விருப்பத்தோடு கூட செயல்படக்கூடிய உரிமை கிடையாது தன்னுடைய தலைவனுடைய எஜமானுடைய விருப்பத்துக்கு முழுவதும் உட்பட்டவனாகவே இருக்கின்றான் ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் அட் இஸ் டிஸ்போசல் அவனுடைய எண்ணத்திற்கும் அவனுடைய சிந்தனைக்கும் உட்பட்டவனாகவே இவன் இருக்க வேண்டும் ஒரு அடிமையாக இருக்கின்ற மனிதர் ஒரு அடிமையானவர் ஒரு உயிருள்ள கருவியாக கருதப்பட்டார் அ லிவிங் டூல் ஒரு உயிருள்ள கருவியாகவே கருதப்பட்டார் எஜமான் அந்த அடிமையை ஒரு பொருளை இன்னொருவருக்கு விற்பது போல இன்னொருத்தருக்கு விற்று விடலாம் என்றைக்கு அவர் அவருக்கு விற்று விடுகின்றாரோ அன்று முதல் அவர் வேறொருவருடைய பொருளாக உடைமையாக மாறிவிடுகின்றார் அந்த அடிமையை அந்த தலைவன் தன் விருப்பம் போல அடிக்கலாம் அவனை தூக்கி வெளியிலே எரியலாம் ஏன் அவனை கொலை கூட செய்யலாம் ஏன் என்று கேட்பதற்கு நாதி இல்லை சுய அடையாளமற்ற ஒருவராக அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் அதுபோல இந்த அடிமைகளுக்கு என்று ஒரு நேரமே கிடையாது இன்றைக்கி நாம் வேலை செய்கிறோம் எட்டு மணி நேரம் வேலை அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற நேரம் நம்ம நேரம் தான் நான் சொன்னபடி விருப்பம் போல் பணிகளை நாம் செய்யலாம் விருப்பம் போல் வாழ்க்கை வாழலாம் குடும்பங்களை கவனிக்கலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் நாம் எந்த தொழிற்சாலையிலே எந்த எஜமானுக்கீழ பணியாற்றுகின்றோமோ அவரிடத்தில் அனுமதி கேட்க வேண்டிய அவசியமில்லை அவருடைய கண்காணிப்பில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை நாம் நம் விருப்பப்படி இருக்கலாம் ஆனால் அடிமை என்கின்றவன் அந்த நாட்களிலே அவருக்கென்று தனிப்பட்ட ஒரு நேரம் கிடையாது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஏழு நாட்களும் எஜமானுடைய கண்காணிப்பிலேயே அவனுடைய சுய விருப்பத்திற்கும் சித்தத்திற்கும் உட்பட்டு வாழுகின்றவனாகவே அவர்கள் வாழ வேண்டும் இயேசுவானவர் அவரு கடவுளுடைய கடவுளுக்கும் நமக்கும் இருக்கின்ற உறவை அப்படிப்பட்ட நிலையிலே அவர் முன்வைக்கின்றார் கடவுள் நம்மை அடிமை போல நடத்துகின்றாரா இல்லையா என்பது வேறு ஆனால் முற்றிலுமாக கடவுளுக்கு நாம் ஒப்படைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது நாம் கடவுளுக்கு பணியாட்களாக இருக்கின்றோம் கடவுளுடைய முழுமையான விருப்பத்திற்கு உட்பட்டு வாழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றோம் கடவுளுடைய சித்தத்தையே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றோம் நம்முடைய வாழ்வின் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஏழு நாட்களும் கடவுளுடைய பார்வையிலே நாம் இருக்கின்றோம் அவருடைய திருவுளப்படி வாழ வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நமக்கு நம்மிடம் இருக்கின்றது வி ஆர் அட் காட்ஸ் டிஸ்போசல் என்கின்ற உணர்வு நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் நாம் எப்பொழுதும் கடவுள் நம்முடைய முதலாளியாக இருக்கின்றார் நாம் கடவுளுடைய பணியாட்களாக இருக்கிறோம் என்கின்ற உணர்வை பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் பவுலடிகளார் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் அடிமையாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகின்றார் டூலாஸ் என்கின்ற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்துகின்றார் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் அடிமை கிறிஸ்துவுக்கு அடிமை என்கின்ற சொல்லாட்சியை அவர் நம்முடைய நமக்கும் கடவுளுக்கும் இடையே இருக்கின்ற உறவை மையமாக கொண்டு அவர் சொல்லுகின்றார் அப்படி என்றால் கடவுளுடைய கண்காணிப்பிலும் கடவுளுடைய அடியவர்களாக கடவுளுடைய அடிமைகளாகவும் 
இருக்க அழைப்பு பெற்றிருக்கின்ற நாம் இந்த உலகத்திலே கடவுளுக்கு பணியாற்ற நம்மை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது இந்த இறைப்பணிக்கும் இறை உறவுக்கும் தடையாக முரண்பட்ட நிலையிலே வருவது எதுவென்றால் உலக பொருட்கள் பல நேரங்களிலே உலக பொருட்களின் மேல் நமக்கு இருக்கின்ற ஆர்வமும் விருப்பமும் ஈடுபாடும் இறைவன் மேல் இருக்கின்ற நம்முடைய ஈடுபாட்டை அவைகள் தடை செய்கின்றன உலக பொருள் என்று நாம் இங்கு சொல்வதை மம்மோன் என்று சொல்லி எபிரேய சொல்லிலே சொல்லுவார்கள் மம்மோன் என்பது உலக பொருள் அதாவது எனக்கு உடமையாக இருக்கின்ற பொருள் அல்ல நான் இன்னொருவரிடத்திலே இன்னொருவருடைய பாதுகாப்பிலே ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொருள் அந்த பொருளை ஒப்படைத்து விட்டு என்னுடைய எண்ணம் முழுவதும் அதன் மேலேயே இருக்கும் என்று சொன்னால் நான் அதையே சிந்தித்து கொண்டிருப்பேன் அதுதான் அப்படி நட அப்படி தான் நடந்து கொண்டிருந்தது ஒருவர் தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற உடமையை தன்னால் வைத்து கொள்ள முடியாது அதை ஒரு வங்கியிலோ அல்லது வேறு ஒரு இடத்திலோ காசுக்கார இடத்துல கொடுத்து வைத்து அவர்கள் இந்த பணத்தை இந்த உடமையை இந்த உலக பொருளை இவருக்காக கண்காணித்து வைத்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் அதே ச அப்படி கொடுத்து வைக்கும் பொழுது இவருடைய எண்ணம் பல நேரங்களில் அந்த பொருள் என்ன ஆயிற்றோ அது எப்படி இருக்கின்றதோ திரும்பி தனக்கு வருமோ கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ என்கின்ற ஒரு நிலையிலேயே இவர் சிந்தித்து கொண்டிருப்பார் இது ஒரு புறம் இருக்க இந்த மம்மோனை தன்னுடைய பராமரிப்பு கு குள்ளாக பெற்றவர் தன்னுடைய பராமரிப்பிலே இருக்கின்றது அது தனக்கு உரியது அல்ல இன்னொருவர் இன்னொருவருக்கு உரியது என்கின்ற ஒரு மனநிலை உடையவராக இருக்கின்றார் ஆனால் நாளடைவிலே அவரே அதற்கு உரிமை கோருகின்ற நிலையும் சூழலும் மாறுகின்றதாகவும் காணப்பட்டது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தான் ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் உண்மையான வாழ்க்கைக்கென்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் இந்த உலக பொருளின் மேல் நாட்டமுடையவர்களாக வாழ முடியாது உலக பொருள் ஒருபொழுதும் தீங்கானது அல்ல உலக பொருள் வாழ்க்கைக்கு மிக மிக அவசியமானது ஆனால் அதன் பேரிலேயே முழுமையான நாட்டம் கொண்டிருப்பது தவிர்க்க வேண்டிய ஒன்று ஏன் நாம் அந்த உலக பொருட்களை முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும் இந்த உலக பொருள்களை குறித்து நாம் மூன்று விதமான பார்வை கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லப்படுகின்றது மூன்று விதமான எண்ணங்கள் மூன்று விதமான பார்வைகள் ஒன்று நமக்கு இருக்க வேண்டியது இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்தும் கடவுடையவைகள் எனக்கென்று எதுவும் கிடையாது எல்லாம் கடவுடையவைகள் திருப்பாடல் ஆசிரியர் சங்கீதம் காரன் இருபத்தி நான்காம் சங்கீதம் முதலாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறான் பூமியும் அதில் உள்ளவைகளும் உலகமும் அதன் குடிகளும் கடவுடையவைகள் ஆல் திங்ஸ் பிலாங்ஸ் டு காட் எல்லாமே கடவுடையது எனவே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தும் கடவுடையதாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் ஒருவரும் அவற்றின் பேர் தனக்கென்று சொந்தமாக தனிப்பட்ட முறையிலே உரிமை கோர முடியாது எல்லாம் கடவுடையது பூமியில் உள்ள அனைத்தும் கடவுடையது கடவுள் தன்னுடைய விருப்பப்படி அல்லது தன்னுடைய சார்பிலே நின்று இவற்றை பொறுப்புடன் நிர்வகிக்கின்ற அந்த உக்ரானத்துவ பணியை நம்மிடத்தில் ஒப்படைத்திருக்கின்றார் எனவே இது நம்ம இவைகள் எல்லாம் கடவுடையவைகள் அவர் நம்மிடத்திலே நம்முடைய பொறுப்பிலே அவற்றை ஒப்படைத்திருக்கிறார் என்கின்ற உணர்வோடு கூட வாழ நாம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவற்றின் மேல் நாம் கடவுளை விட அதிகமாக பற்றுடையவர்களாக இருக்க முடியாது இருக்க மாட்டோம் இரண்டாவதாக உலக பொருள் மேல் நாட்டம் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றவர்கள் தங்களை சுற்றி இருக்கின்ற மக்களை மறந்து போவது உண்டு தங்களை சுற்றி இருக்கின்ற மக்களுடைய தேவைகளை மறந்து போவது உண்டு இன்றைக்கு இருக்கின்ற நடைமுறை போக்கை நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த செல்வத்தின் மேல் செல்வ செழிப்பின் மேல் செல்வ குவிப்பின் மேல் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தங்களு தங்களை சுற்றி இருக்கின்ற ஏழைகளின் பால் கரிசனையற்றவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு முறை ஆண்டவராக இயேசுவானவர் ஒரு பெண்ணினால் திருமுழு காட்டப்படுகின்றார் நலதம் என்ற விலையேறு பெற்ற தைலம் கொண்டு அவரை அபிஷேகம் செய்கின்ற அந்த பெண்மணியை மற்றவர்கள் இயேசுவின் சீடர்கள் கடிந்து கொள்ளுகின்றார்கள் ஆண்டவராக இயேசுவானவர் சொல்லுகின்றார் ஏதோ நீங்கள் இந்த பொருள் விரயமாக்கப்பட்டது என்று சொல்லி நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள் 
ஆனால் ஏழைகள் எப்பொழுதும் உங்களோடு இருக்கிறார்கள் அதனுடைய பொருள் என்ன இந்த உலகத்திலே செல்வ செழிப்புக்கு மக்கள் தங்களை உட்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றவரை செல்வத்தின் மேல் ஈடுபாடு உடையவர்களாக மக்கள் வாழுகின்றவரை அதன் மேல் அவர்களுக்கு பற்றும் பாசமும் இருக்கின்றவரை அவற்றின் மேல் அவர்கள் குறியாக இருக்கின்றவரை தங்களை சுற்றி இருக்கின்ற மக்கள் மேல் அவர்கள் கரிசனை உடையவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் தங்களை சுற்றி இருக்கின்ற மக்களை அவர்கள் மறந்து விடுவார்கள் ஏழ்மையுள்ள மக்கள் மேல் கரிசனை உடையவர்களாக அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் எனவே தான் சொல்லுகின்றார் நீங்கள் உங்கள் எண்ணத்தில் ஏதோ ஏழைகள் பேல் கரிசனை உடுவது உள்ளது போல நீங்கள் காண்பித்துக் கொள்கின்றீர்கள் ஆனால் செல்வ செழிப்பின் மேல் செல்வத்தின் மேல் நீங்கள் பற்றுடையவர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே நீங்கள் சுயநலத்தோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள் ஏழைகள் அதுவரை உங்கள் மத்தியிலே இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஏழைகள் இல்லாத நிலை உருவாக வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் பொருளின் மிகுதியால் இருக்கின்றவர்கள் மிகுதியான பொருள் உடையவர்கள் அவற்றை பகிர்ந்து அளிக்கும் பொழுது மாத்திரமே ஏழைகள் உங்கள் மத்தியிலிருந்து இல்லாமல் போவார்கள் எனவே இந்த செல்வத்தை குறித்து நமக்கு இருக்க வேண்டிய பார்வை என்னவென்றால் மற்றவர்களை குறித்த கரிசனையோடு கூட நாம் வாழுவோம் என்று சொன்னால் இந்த செல்வத்தின் மேல் நமக்கு இருக்கின்ற ஈடுபாடு குறைந்துவிடும் முதலாவது நாம் சொன்னோம் அனைத்து செல்வமும் கடவுடையவது என்று சொல் நினைக்கும் பொழுது அவற்றின் பேரிலே நம்முடைய ஈடுபாடு குறைந்துவிடும் எல்லா செல் செல்வமும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டியது மற்றவர்களுக்கும் நாம் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் மற்றவருடைய கரிசனையாக வாழ வேண்டும் என்று நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அந்த செல்வத்தின் பேரிலே நம்முடைய ஈடுபாடு குறைந்துவிடும் அதுபோல் மூன்றாவதாக இந்த உலக பொருள் அனைத்தும் தீமை என்று ஒருபொழுதும் சொல்வதில்லை அவைகள் நன்மைதான் ஆனால் எப்படிப்பட்ட நன்மை நமக்கு கீழ்படுத்தி பட்டிருக்க வேண்டிய நன்மை அ சபார்டினேட் குட் என்று சொல்வார்கள் நமக்கு கீழ்பட்டிருக்க வேண்டும் நாம் அவற்றை ஆள வேண்டும் அவை நம்மை ஆளுவதற்கு நாம் அனுமதிக்கக்கூடாது இடம் கொடுக்கக்கூடாது திமுகக்கு பவுல் எழுதும் பொழுது முதலாம் கடிதம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் பண ஆசையே எல்லா தீமைக்கும் வேறானது என்று சொல்லுகின்றார் பணம் எல்லா தீமைக்கும் வேறானது அல்ல பணம் இல்லாமல் பொருள் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் நாம் எதையும் செய்ய முடியாது இப்பொழுது நாம் ஒரு உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருப்பதும் ஒரு வசதி இது பணத்தின் வழியாக நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு வசதி கருவிகள் பொருட்கள் இது பல வழிகளிலே தடங்களிலே நம்மையும் நம்மை ஒன்றிணைக்கின்றது ஆனால் இதன் பேரிலே ஆசை பணத்தின் பேரில் ஆசை கொண்டு மனிதநேயத்தை விட்டுவிடும் பொழுது உடன் மக்களை மறந்துவிடும் பொழுது நாம் அந்த பண ஆசை தீமைகளுக்கு வேறாக இருக்கின்றது பணம் தீமை அல்ல பண ஆசை தீமையானது பண ஆசை வர வர ஆசை வர வர நாம் அதை குவிக்க வேண்டும் சேமிக்க வேண்டும் அதனை நாம் பெருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வம் பெருகும் அந்த ஆர்வம் பெருக 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 இறைவன் மேல் இருக்கின்ற அனைத்து வளங்களுக்கும் கடவுளே காரணம் என்று சொல்லி இறைவன் மேல் இருக்கின்ற பற்றுறுதி குறையும் எனவே தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நீங்கள் கடவுளுக்கும் உலக பொருளுக்கும் பணிவிடை செய்ய முடியாது என்று சொல்லுகின்றார் செல்வத்தை குறித்து நமக்கு இருக்க வேண்டிய இரண்டு பார்வைகள் இன்னொன்று என்னவென்றால் செல்வம் நம்மிடத்தில் எப்படி வருகிறது என்பதை குறித்து நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அது சரியான விதத்திலே நம்மை வந்து சேர வேண்டும் பல நேரங்களிலே நம்மிடத்தில் வருகின்ற செல்வம் உலக பொருள் தவறான வழியிலே வரும் என்று சொன்னால் அது இறை திட்டத்திற்கு முரணானது அதே போல் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற செல்வத்தை நாம் எப்படி செலவிடுகின்றோம் எதற்காக செலவிடுகின்றோம் இதை குறித்தும் நான் நாம் கவலை கொள்ளுகின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் அக்கறை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இது என்னுடைய பணம் இது என்னுடைய உழைப்பினாலே கிடைக்கப்பெற்றது இதற்கு நானே அதிகாரி இதை நான் என் விருப்பம் போல எப்படி வேண்டுமானாலும் செலவிடுவேன் என்று சொல்லி ஊதாரித்தனமாக செலவிட நாம் முற்படுவோம் என்று சொன்னால் அது கடவுடைய திட்டத்திற்கும் கடவுடைய விருப்பத்திற்கும் முரண்பட்ட ஒன்று எனவே பணம் தவறானதல்ல தீங்கானதல்ல தன்னில் தானே அது தீமையானதல்ல 
மாறாக அதை நாம் அது நல்லது நாம் கீழ்படுத்த வேண்டிய நல்லது நம்முடைய கீழ்பா கீழ்படுதலுக்கு அதை உட்படுத்த வேண்டும் அல்லது நம்முடைய ஆளுகைக்கு அதனை உட்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு அதை உட்படுத்த வேண்டும் எப்படி அது நம்மிடத்தில் வருகிறது எதற்காக நம்மிடத்திலிருந்து அது செல்லுகின்றது என்கின்ற எண்ணம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் அது நம்மை ஆட்சி செய்ய நாம் விடக்கூடாது கடவுள் மாத்திரமே நம்மை ஆட்சி செய்ய முடியும் கடவுளுடைய திட்டங்கள் சட்டங்கள் மாத்திரமே நம்மை ஆட்சி செய்ய முடியும் எனவே தான் ஆண்டவர் எச்சரிக்கின்றார் நீங்கள் கடவுளுக்கும் உலக பொருளாகிய செல்வத்துக்கும் நீங்கள் பணிவிடை செய்ய முடியாது நீங்கள் கடவுளுக்கு மாத்திரமே பணிவிடை செய்ய வேண்டியவர்கள் கடவுள் மாத்திரமே உங்களுக்கு அதிகாரியாக ஆண்டவராக எஜமானராக இருக்கிறார் என்று ஆண்டவர் நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றார் விண்ணரசை நோக்கிய நம்முடைய பயணத்திலே ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் நாம் சிந்தித்தோம் உங்களுடைய எண்ணம் எங்கே இருக்கும் உங்களுடைய செல்வம் எங்கே உள்ளதோ அங்கே உங்கள் உள்ளமும் இருக்கும் உங்கள் செல்வம் எங்கே இருக்குன்றது உங்கள் செல்வம் ஆண்டவராக இருக்கட்டும் ஆண்டவரிடத்திலே உங்கள் உள்ளமும் இருக்கட்டும் இந்த லெந்து காலங்களில் ஆன்மீக பயணத்தில் விண்ணரசை நோக்கி நாம் அடியெடுத்து வைக்கும் பொழுது ஆண்டவரே நம் செல்வமாக்குவோம் அவரிடத்திலே நம்முடைய உள்ளத்தை நாம் அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டவர் தாமே அதற்கு தேவையான நிறைவான அருளையும் ஆசையையும் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வாராக ஆமேன் Oh